నవంబర్ నెలలోని కరెంట్ అఫైర్స్లోని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం నవంబర్ తొమ్మిది నుండి నవంబర్ ఇరవై నాలుగు వరకు ఐసీసీ మహిళల టీ ట్వంటీ టోర్నమెంట్ ఎక్కడ నిర్వహించబడుతుంది వెస్టిండీస్లో నవంబర్ ముప్పై రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఆవిష్కరించనున్న ది ఫైర్ బర్న్స్ బ్లూ ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా పుస్తక రచయిత ఎవరు ఇద్దరు రచయితలు సిద్ధాంత పట్నాయక్ కారుణ్య కేశవ్ నవంబర్ ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన మూడవ ఆయుర్వేద దినోత్సవ నేపథ్యం ఏమిటి ప్రజారోగ్యం కోసం ఆయుర్వేదం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అత్యంత పోటీతత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థపై నూట నలభై దేశాలకు సంబంధించిన ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సూచీలో వరల్డ్ ఎకనామీ ఫోరంలో భారతదేశ ర్యాంక్ ఎంత యాభై ఎనిమిది అత్యధిక క్రాన్బెరీ పంటను పండించినందుకు గాను ఏ భారత రైతు కెనడియన్ వ్యవసాయ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో ప్రవేశించి చరిత్రను సృష్టించారు పీటర్ పోవిటర్ దిల్లాన్ ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎకనామిక్స్ డెబ్బై ఎనిమిదవ వార్షిక సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీలో కేరళ ప్రభుత్వ అత్యుత్తమ సాహితీ పురస్కారం రెండు వేల పద్దెనిమిది కాను ఎజుతాజన్ పురస్కారానికి ఎంపికైన రచయిత పేరేమిటి ఎం ముకుందన్ బ్యాంకింగ్ ఇంధన రంగాల లక్ష్యంగా ఏ దేశంపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది ఇరాన్ బీబీసీ వంద ఉత్తమ విదేశీ భాషా చిత్రాల జాబితాలో స్థానం సంపాదించిన ఏకైక భారతీయ చిత్రం పేరేమిటి పతేర్ పాంచాలి అమెరికాలోని ప్రఖ్యాత జాతీయ సైన్స్ బోర్డ్ సభ్యుడిగా ఎన్నికైన భారతీయ సంతతి ఎవరు సురేష్ గరిమెల్ల కువైట్లో జరిగిన ఆసియా షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో షార్ట్ గన్లో స్వర్ణ పతాకం గెలిచిన భారత షూటర్ ఎవరు అంగత్ వీర్ సింగ్ బాజ్వా హెచ్డిఎఫ్సి సిఈఓగా రెండవసారి ఆర్బిఐ ఎవరిని నియమించింది ఆదిత్య పురి కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిసిఐ చైర్మన్గా సుధీర్ మిట్టల్ స్థానంలో ఎవరు నియమితులయ్యారు అశోక్ కుమార్ గుప్తా యూకో బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిఈఓగా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు యూకో బ్యాంక్ అంటే యునైటెడ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అతుల్ కుమార్ గోయల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ పన్నెండున జరుపుకున్న పదవ ప్రపంచ నిమోనియా దినం యొక్క థీమ్ ఏమిటి స్టాప్ నిమోనియా ఇన్వెస్ట్ ఇన్ చైల్డ్ హెల్త్ నిమోనియా ఆపడానికి పిల్లల ఆరోగ్యంలో పెట్టుబడి వైకల్యాలున్న యువత కోసం గ్లోబల్ ఐటీ ఛాలెంజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీలో ఫ్రాన్స్ పారిస్లో జరిగిన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సెంటనరీ స్మారకోత్సవం సందర్భంగా భారతదేశం నుండి ఎవరు ప్రాతినిధ్యం వహించారు భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు పన్నెండవ నవంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన మరణించిన యూనియన్ పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి అనంత్ కుమార్ ఏ లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఆరు సార్లు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు బెంగళూరు సౌత్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి నవంబర్ పది రెండు వేల పద్దెనిమిదిన శాంతి మరియు అభివృద్ధి కోసం జరిగిన ప్రపంచ సైన్స్ డే యొక్క నేపథ్యం ఏమిటి అంటే వరల్డ్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ హెల్డ్ ఆన్ నవంబర్ టెన్త్ దీని యొక్క నేపథ్యం ఏమిటి సైన్స్ ఏ హ్యూమన్ రైట్ మూవింగ్ ఆన్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏ ఇయర్ ఇన్ ఆఫీస్ అనే పుస్తక రచయిత ఎవరు ఎం వెంకయ్యనాయుడు ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏడిబి భారతదేశంలో సమర్థవంతమైన శక్తి వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి గాను ఎంత రుణ మొత్తాన్ని ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఈఈఎస్ఎల్కు మంజూరు చేసింది పదమూడు మిలియన్ల డాలర్లు 
భూకంపం మరియు సునామీ బాధితుల సహాయార్థం ఏ దేశం కోసం భారతదేశం భారీ ఎత్తున ఆపరేషన్ సముద్ర మైత్రిను ప్రారంభించింది ఇండోనేషియా ప్రపంచ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇండెక్స్ హెచ్సిఐ నివేదికలో భారతదేశపు ర్యాంక్ ఎంత నూట పదిహేనవ ర్యాంక్ స్వతంత్ర పాత్రికేయరాలు స్వాతి చతుర్వేది ప్రధాని మోదీపై రాసిన పుస్తకం పేరేమిటి ఆమె ట్రోల్ ఇన్సైడ్ ద సీక్రెట్ వరల్డ్ ఆఫ్ ద భారతీయ జనతా పార్టీస్ డిజిటల్ ఆర్మీ ఆమె ట్రోల్ ఇన్సైడ్ ద సీక్రెట్ వరల్డ్ ఆఫ్ ద భారతీయ జనతా పార్టీస్ డిజిటల్ ఆర్మీ పుస్తకానికి గాను ఫ్రీలాన్సర్ జర్నలిస్ట్ స్వాతి చతుర్వేది ఏ అవార్డును గెలుచుకున్నారు ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అవార్డ్ ఫర్ కరేజ్